。前两天发了一个在高速公路上遭遇别车的视频。发出去之前，我想这样的视频关注度应该是会高一些，同时也肯定会有一些不同声音的出现。我为什么会有这样的感知呢？因为我经常看交通警示类视频，喜欢去了解交通规则，经常会思考这条交规为什么会这样制定，那条交规它的逻辑性体现在哪里？那么我看这类视频。呃，也是会看评论区的，评论区里边不了解交规的人实在是太多了，大多数人对交规是一知半解，评论缺乏逻辑性，明明是一个无责的车，硬生生会被几千条评论骂，所以我的这个视频有各种的声音是很正常的。我本来是不打算拍今天这条视频的，但是呢。有人居然让我拍个视频出来道歉一下，这真是震碎了我的三观啊！我想问问，你想让我给谁道歉？我为什么要道歉？能给我一个理由吗？我想你的理由无非就是那几条：什么长期占用超车道、房车跑不起来、龟速行驶应该去右边的车道等等。我想问问。在一条只有两个车道的高速公路上，哪一条是超车道？在这儿，我可以负责任的告诉大家，国家早在十年前就取消了绝大多数高速公路的超车道，别说是两个车道的高速，左边是客车道，右边是客货车道，现在就哪怕三车道、四车道的高速，左边都不是超车道了。而是小客车专用车道，只不过限速标准要比右道高一些而已。那我的房车是蓝牌 ，C 照，属于妥妥的小型客车，所以在左道上面跑到黑都没有问题。咱们的认知要与时俱进，不能老是停留在十几年前不更新，说房车跑不起来都是龟速行驶。更是无稽之谈，谁告诉你是个房车都跑不起来的？那有些房车跑不起来是因为底盘不行，小马拉大车；有些呢是因为驾驶员是慢性子。那我是个急性子，我一般开车还是比较快的。很多车友跟我组队旅行，都跟不上我。而正确的驾驶方式并不是一味的快。该快就快，该慢就慢，才是老司机，否则就是愣头青嘛。那前几天的别车视频一开始我就交代的很清楚，是因为我前方发生了压车现象，前面车流量比较大，所以周围的车都减速慢行了。那我和前车也保持了一个百十来米的安全距离，说我龟速行驶的，那我总不能前面慢了，我还继续那个速度跑。不减速去追尾吧。再说我减速后的行驶速度还有九十多，也不算是龟速行驶。我前面空出来的是安全距离，而不是留给别人加塞的。我只能管控好我自己的车速和安全距离，我还能管得了别人超车吗？加塞吗？要知道高速公路上的事故，大多是因为没有预留够安全距离。而导致的。近几年在高速公路上发生的连环追尾事故还少吗？难道安全距离还不应该被重视起来吗？别我车的那个小轿车，就是没有把握好横向的安全距离，才导致险情的发生。在此，我宁愿相信他是操作失误，而不是故意为之。他要是故意的，我想那就不是违章这么简单了。而是涉嫌危险驾驶罪，是要被刑事处罚的。还是那句话，我不想拍这样的视频，别人都在那儿宠粉，我拍这样的视频有怼粉丝的嫌疑。但是话说回来，也有很多支持我的朋友们，我不站出来说这些话，他们会对我失去信心，还以为自己干了亏心事，支持错了人呢、啊。让我道歉，我又没有别人家的车，我为什么要道歉？我要是为了宠粉，为了流量，脸都不要了
，连做人的原则都没有了，大家还值得继续关注我吗？我还对得起部队多年的培养吗？再说了，不明事理的人，咱们道不同，不相为谋。跟你说声再见，我都觉得多余。有些人觉得我表面上性格谦逊，实际上性格强势，睚眦必报，要和我谈格局。我的格局是希望整个社会变得更美好，而不是仅仅光我自己好。我是一个有家国情怀的人，所以我该坚持的还是要坚持。人们总是希望别人吃亏的时候都是蔫儿货、怂货。而自己吃亏的时候，却希望有人能见义勇为，对自己拔刀相助。那么，一个连自己的利益都不敢维护的人，你能指望他来为你见义勇为吗？所以，大家都依法办事，都己所不欲，勿施于人，这个世界才会变得更和谐。视频中的我，即是生活中的我；生活中的我，即是视频中的我。我可以韬光养晦，但绝不会两面三刀。本来事后我已经气消了，也不准备举报对方了，但现在决定要给自己和支持我的朋友们讨一个说法，所以我已经向警方提交了行车记录视频，让交警同志给咱们来评评理。现在，如果还有人觉得我开车有问题，可以下载我的视频去举报我嘛？我的车牌是干 L I K 9 2 6举报的方式是微信关注“容易行”公众号，里边有交通违法举报的窗口，举报违章地址是成名高速大义出口。如果交警判定我开左道有问题，我给你磕头谢罪。行不行？视频的最后，我想说的是，我的偶像说过，军人就要有骨气，明知道对方是天下第一剑客，也要亮出自己的宝剑，就算倒在对方的剑下，也虽败犹荣。如果有一天我不拍房车旅行视频了，我就转行去做实时评论，去宣扬正能量的价值观，去批判那些摩擦老百姓智商的。牛鬼蛇神。